ഹലോ നമസ്കാരം അജൂപ്ഷയാണ് ലവ് ആൻഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരുന്ന വീഡിയോസ് ഫോണിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ കാണും എങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനുണ്ട് കലാമണ്ഡലം അലൻ ബ്ലസീൻ അലക്സാണ്ടർ ഷബ്ന പിന്നെ ഇതിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമുക്ക് അഭിനയം ആഗ്രഹം ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ഏഴ് പാർട്ടോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് ഇത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ട് അത് ഇടണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതായി നിങ്ങൾ പറയുക ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക് യു പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ടൈം ഒരുപാടായി അവിടെ എത്തണ്ടല്ലേ എടാ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് വേറെ ഒരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഡ്രാമ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്തിനാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അത് വിടാൻ പറ്റണ്ടേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താണല്ലോ ഇവിടെ വരെ ഇറങ്ങിയത് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ പെണ്ണിനാണ് കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കണം എടാ നീ എന്താണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് പോടാ സത്യത്തിൽ ഈ പെണ്ണാണല്ലോ ഒരു നാടകമാണ് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വന്നതല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തന്നെ കാണുന്നത് എനിക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആളിപ്പോ യു എസിലാണ് ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് അവള് മിസ്സായി തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല ഒരു ദിവസം അവൾ എന്നെ കോള് വിളിച്ച് എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനത് പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് കരുതി വെച്ചാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവളെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റയിൽ എഫ് ബിയിൽ എല്ലാത്തിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒന്നിലും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് പറഞ്ഞത് അവള് യു എസിൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അവൾ ഒരു തരത്തിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അപ്പൊ അത് വീട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കൂട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ വിചാരം ഒരു പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറക്കൂന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഒരു കോളെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് അവള് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് താൻ പറയണം എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറയണം ഏട്ടൻ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കോളേജിൽ ഞാൻ എന്നെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്നെ വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ തന്നെ എന്നെ പെണ്ണുകളെ വന്നിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കളി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാം അല്ലേ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ല അതെനിക്കായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞത് താൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അതെ
എടാ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത് എന്താ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എടാ ഇതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ആ കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്റെ തലക്ക് കയറിയില്ലേ എടാ നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കിയുണ്ടോ എന്റെ മൈൻഡ് പറയുന്നല്ലോ എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ നീ എന്തേലും കാര്യം ഹലോ ആ ഇത് ഞാനാ പിന്നെ താൻ ആ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടെ പയ്യനെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എടാ തന്നോട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് പെണ്ണ് കേട്ടണമെന്ന് ഇനി മേലെ ഏതെങ്കിലും പെമ്പിള്ളാരുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് താൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന തൻ്റെ മുട്ടുകാലം അല്ലേ ഓടിക്കും കേട്ടോ അതാ പോകും വൈ എന്താ വിളിച്ച കാര്യം പറ കുട്ടി പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ തൻ്റെ ഫോൺ കട്ടാക്കി വിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ടാക്കി വിടുന്നത് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ച് കാണണം കാണണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല ഒന്ന് അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകായിരുന്നു ആ ശല്യ എന്നൊന്നും തന്നെയല്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ തനിക്കും എനിക്കും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ പൊക്കോ പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയും എനിക്ക് ആ ചെക്കനെ വേണ്ട എനിക്ക് ആ ചെക്കന് ഇഷ്ടമായില്ല എനിക്ക് വേറൊരു ചെക്കനെയാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ആ ചെക്കനെ മാത്രമേ കല്യാണം കിട്ടുള്ളൂ എടോ തന്നോട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ വഴിക്ക് വിടും താൻ തന്റെ വഴിക്കും പോകും ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഇവിടെ ആള് കൂടും മരയ്ക്ക് താൻ പോവാൻ നോക്കും ഇടത്തിട്ടൈ 
tay ta tay chi tay ta tay chi 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 tay ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ കാണും കിട്ടാതെ പോയ സ്നേഹം കാണും പക്ഷെ അത് മറക്കാൻ പറയാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ച് പോകാനാ പാട് എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചില ഓർമ്മകളോ അല്ലാതെ കൊല്ലും വല്ലാതെ അമ്മ വരില്ലല്ലോ കല്യാണത്തിന് പോയിക്കോട്ടെ ഇനി അഥവാ വന്നാ ഞാൻ പറയും അമ്മയുടെ ഭാവി മരുമോളെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഒന്ന് വീടൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലല്ലേ എന്റെ പപ്പ എങ്ങാനും ആയിരിക്കണം ഈ ചുറ്റിക്കളിക്ക് അറിയുന്ന എന്റെ കർത്താവ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും എന്റെ പപ്പ പിടിച്ച് മൂക്കി കെട്ടി കളയോ എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാടല്ലോ വീട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ഒരു പാട്ട് പാടി തരുമോ എന്നാ ഞാൻ കൈവിടാം ോലത്രി വരവ ശകം നെഞ്ചിൽ പടന്ന രാത്രി ആ 
ಮಾತ್ರೆ ಮರವಾತ್ರಿ ಎಂದು ಮನೋಹರವಾದ ಪಾಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೊನೇ ನೀ ಎಂತ ಕಡಪ್ಪಾಯಿ ಕಿಡಕುನ್ನ ಇದ ಎತ್ರ ದಿವಸಾಯ ನೀ ಇಂಗನೆ ಇರಿಕ ತೊಡಂಗಿಟ್ಟು ಮೊರ ನಲ್ಲದನ ವೇಂಡಿಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪರಣದು ಪೋಯವರ ಪೋಯಿ ನಿಂದ ತಾಳ ಒರ ಅನಿಯತಿ ಕೂಡಿ ಹೊಲರನ ವರನದು ಅದು ಕೂಡಿ ನೀ ಓರ್ಕಣ ನಾ ಮನಪುರಂ ಬುದ್ಧಿಂಟ್ ಬಿಕ ನಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಟ ನಾನು ನೋಕುನ್ನುಂಡು ಪಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಟ ನೋಕಾಣೋ ಎಂಡ ಕುಟ್ಟಿಯ ಕಣ್ಣೀರ್ ಞಾನ್ ಕಾಣಾನ್ ತೊಡಂಗಿಟ್ಟು ಎಂಡ ಕಣ್ಣಾಡಿಯಿಂದನ ಮೊನ್ನೆ ನಿನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೊಂದು ಜೀವಿತಂ ಕಿಟ್ಟಣದು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಿಕನಲ್ಲೋ ಮೋನೆ ಅಮ್ಮ ಕರೆಯಾದ ಇನ್ನು ನಾನು ಅಮ್ಮೆ ವಿಷಮಿಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆರೆ ಬಣಲ್ಲ ನೋಕ್ಯೋ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕಂತ ಯಾರ ಪಕ್ಷೆ ಎಂಡ ಅಮ್ಮ ವಿಷಮಿಕಿರದು ಪಹರಂಬರಿ ಆಯಿತೆ ಬಣೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಚ್ಚರೆ ಕೂಡದಲ್ಲ ಅದುವಾಲ <laughs> 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 ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ <laughs> 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 ಅಂಗಡಿ ನಿಕಾಲ ವಯ್ಯ 
നല്ല ഇന്നലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നില്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയാലോ എന്ത് ബ്രോക്കർ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചല്ലേ എനിക്കാവില്ല വേറെ എവിടെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും അങ്ങോട്ട് എന്നെ വിളിക്കാം മോളാത്തോ ഇന്ന ആരെങ്കിലും വന്ന് അടിഞ്ഞോടി നിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ മോനെ നമുക്ക് നീ അപ്പേണ്ട കുട്ടിയല്ലേ കൃഷ്ണ ആ കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചാലോ അതെ ആ കുട്ടി തന്നെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട ആ കുട്ടിയെ എന്നിടക്ക് വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വിളിച്ചു കൊറേ സംസാരിച്ചായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് നല്ല കുട്ടിയാണ് നീയല്ലേ എനിക്കന്ന് വാക്ക് വന്നത് അമ്മ പറയണ ഏത് കുട്ടിയും കെട്ടിക്കോളാന്ന് മോന് ചേർന്ന കുട്ടിയാടാ അമ്മ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കൂലോ എന്ന് മോനറിയില്ലേ നീ ഇതങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്ക് മോനെ ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ അവരൊന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ മോനെ നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനാ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്ത് അമ്മ ഇതോടെ പോയി വെക്കുവാ മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവല്ലവരെ വന്നതാടോ തിരുവല്ലെന്താ നമ്മുടെ ആ കൊച്ചല്ലേ കൃഷ്ണ അതിന്റെ വീട് വരെ വന്നേക്കുവാ അമ്മ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല മോനെ ഇത്ര ഇടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വന്ന് കയറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ പോയത് ആ അത് നമ്മുടെ രമേശന്റെ വണ്ടിക്കാ പോന്നേ അവനിപ്പോ വേറെ ഓട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നീ ഒന്ന് വരൂ അതോ ഞാൻ ബസ്സിന് വന്നാ അമ്മ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചുമ്മാ ഒന്ന് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നടത്തൂലോ നീ അല്ലേ സമ്മതിച്ച പെണ്ണ് നോക്കിക്ക് കെട്ടിക്കോളാന്ന് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ സമ്മതിച്ച എന്തോണ്ടാ ചുമ്മാ കരഞ്ഞും കാണിച്ച് എന്റെ മനസ്സും മാറി സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നു എടാ എന്റെ കണ്ണടയണക്ക് മുന്നെ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ അമ്മ അതല്ല ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് കല്യാണം നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ അതൊക്കെ സമയം നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്താ പോരെ അത് ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ നീ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആ പെണ്ണെ നോക്കിയത് വെറുതെയാ എന്താ നീ ആ ബ്രോക്കറോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് അത് അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല നല്ലൊരു കൊച്ചായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ കൈവിട്ട് പോയില്ലേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ നീ ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നേരെ സത്യം പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ ശരി ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ കെട്ടാന്ന് ഓർത്തുവാണ് മനസ്സ് നോക്കിയാക്കി വന്നതാ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ ആലോചന നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നതാ അല്ല അമ്മ അപ്പൊ നിനക്ക് ആ കുട്ടി ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാം അല്ല അവര് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ മോനെ ഞാൻ മക്കളുടെ മനസ്സറിയുന്ന ഒരു അമ്മ നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നു ഞാൻ പറയുന്ന കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കോളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം കൃഷ്ണ മതി എനിക്ക് മോളായിട്ടാണ് അതുപിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ലേ എന്തിനാട മൂടു പോന്നേ ഒന്നുമില്ല നീ വണ്ടി വിട്ടേ വേറെ പണിയുണ്ട് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ ഹലോ ഹലോ എന്താ വെച്ച കൊച്ചാ കൊച്ചായിട്ടില്ലല്ലോ കൊച്ചാമണ്ണ പറയട്ടാ ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പറയും ഡേ ഒരു മാരി ചാളി എന്നോട് അടിക്കല്ലോ ട്ടോ ഞാൻ ഈ ചാളിയൊക്കെ എന്നോട് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരോട് പറയാ ഡേ എൻ്റെ വായ ഇരിക്കുന്ന കേക്കല്ലേ ചാളി 
ഒരാൾക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ലൈഫിൽ ഒരാൾ കേറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആയിരിക്കില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടി പിന്മാറും ഈ പിള്ളകളി അല്ല ലൈഫ് ആ ഇതന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്റെ പിള്ളകളിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തോളാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏട്ടാ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മ കാണുന്നില്ലേ ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഏട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാത്രം കഴുകി വന്നോളൂ അമ്മ ഉടനെ ഒരു പെര തൂക്കാൻ മോനെ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ അതുകൊണ്ട് മുറി ഒന്ന് അടിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അവൾ എന്ത് ചെയ്താ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അമ്മക്ക് കൂട്ടുക എടാ വന്ന് വന്ന് ഇവർക്ക് തീരെ അനുസരണയില്ലാതെയാ വരുന്നേ അവളെക്കാളും വലിയ നീളളം നാക്കും ഒരു വക അനുസരിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തരതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് തൂക്കണ അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൂക്കാ ചൂല് കൊടുണ്ടോ നീ എന്നെ ഈ കാണിക്കുന്നേ ചൂല അവളെ വലിയ കൊടുത്തേ അവളെ അടിക്കട്ടെ കൊച്ചല്ലേ അമ്മ തോത്തു പോലെ വളർന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കൂട്ടിയാന്ന് അവളെ വിചാരം ആ അന്ന് നോക്ക് ഞാൻ തൂത്തോളാം ഏട്ടൻ തൂക്കണ്ടേ ഞാൻ തൂത്തോളാം ഇത്ര നേരം തൂക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ തൂത്തോളാം മോളെ അവിടെ പോയിരുന്നു വേണ്ട ഏട്ടാ അതിങ്ങ താ ഞാൻ തൂത്തോളാം അടി കുഴപ്പമില്ല ഇട കേട്ടനും നിക്കുന്ന തൂത്തോളാം പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞാ കേട്ടോണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ നിന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഘനശ്യാമ വൃന്ദാരണ്യം രാസകേളിയാമം നികുഞ്ചങ്ങൾ കുയിൽ പാട്ടിൽ തകർന്നാടും നേരം എന്നോടേരേ ഇഷ്ടമിന്നാൾ കൃഷ്ണവേണു പാടി അറിഞ്ഞോ അതിനെന്താ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും കല്യാണമൊക്കെ നടത്താൻ നോർത്തല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ നീട്ടി വെക്കണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന് ആഹാരാടെ ഇവിടെ കല്യാണം നീട്ടി വെക്കുന്നെ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തന്നെ കല്യാണം നടക്കും പോലീസൊക്കെ വരും അവർക്കൊരല്ല ചോറ് കൊടുക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ടടാ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വെച്ചിട്ട് ആ ചടങ്ങ് അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം നമുക്ക് അല്ല അങ്ങനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഗാനങ്ങളെയും ഡാൻസ് ഒക്കെ നടത്തി സെറ്റപ്പ് ആക്കണം പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഗാനമേളൊക്കെ വെച്ച് നീ ഇതൊക്കെ ആവടി കളിക്കാൻ പോന്നു കല്യാണം അല്ലേ ജീവിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് തന്നെ കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചോ കല്യാണം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നു ബോറടി ആയിരിക്കും ചുമ്മാ എടുത്ത് ഇറങ്ങാനും പറ്റിയല്ല എടാ ഇതിലെന്താടാ ബോറടിക്കാനുള്ളത് നീ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ സമയം കൊണ്ട് അവരോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു വരും ഇപ്പൊ നീട്ടി വെക്കാൻ മൂലം പറ നീ ഇനി എത്ര താളം ചവിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ കല്യാണം അന്ന് തന്നെ നടത്തിയിരിക്കും അവളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് 
എന്റെ മോൻ കൂടുതൽ വേർക്കണ്ട കല്യാണം അന്ന് തന്നെ നടത്തിക്കോ എന്തായാലും വരാനുള്ള വഴി തന്നെയുള്ളൂ അല്ലേ